మీరు ఓకే అరవై సినిమాలు పైన చేశారు ఓకే అండ్ కాకపోతే కొంతమంది ఇంకా మామూలు ఆడియన్స్ దృష్టిలోకి ఇంకా సాయి కార్తిక్ వెళ్ళలేదు అనేది వాస్తవం అది ఇప్పుడు సపోజ్ దేవశ్రీ ప్రసాద్ లాంటి వాళ్ళని స్టేజ్ షో మీద చూసినప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తుంటది మనం కూడా అలా చేయాలని అనిపిస్తుంది చేస్తుంటారు మీరు ఆయన ఆ రేంజ్ లో చేయరు అవును అంటే ఆ ప్లేస్ వచ్చినప్పుడు మనం కూడా అలానే చేస్తాం కదా అనేది అనిపిస్తుంది అంటే వాళ్ళు చేస్తున్నప్పుడు హ్యాపీ ఎందుకంటే ప్లేయర్ గా ఉన్నప్పుడే ఆ స్టేజ్ ని నేను ఎక్కాను ఆ ప్లేయర్ గా ఇప్పుడు ఆ ప్లేస్ మ్యూజిక్ థియేటర్ ప్లేస్ లోకి ఎక్కడం అనేది ఎక్కుతారండి అంటే అంతకంటే పై స్థాయిలో ఉన్న మనుషు వర్మ లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళు చేయలేరు కదా అసలు అంతే కదా అది అంతే కదా అండి ఎందుకంటే దేవి అన్నం చూసినప్పుడు మటుకు అదొక హ్యాపీ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు దేవి అన్న ఫుల్ ఎనర్జీ ఎనర్జీ అంటే ఇంకా అంటే దేవి అన్న ఫస్ట్ నుంచి నాకు బాగా దేవి అన్న డాన్స్ క్లా స్కూల్ ఉన్నప్పటి నుంచి అప్పటి నుంచి కూడా నాకు బాగా తెలుసు అనమాట ఉన్న వాళ్ళందరిలో దేవి అన్న సపరేట్ దేవి అన్న సపరేట్ ఎనర్జీ అది చూస్తుంటే కొంచెం అసలు వచ్చేస్తుంది ఎవరికైనా ఊపి వస్తుంది మేమందరమే ఫుల్ హుషారుగా ఉంటాం అని చూస్తే బాగా మరి ఎప్పుడు మళ్ళీ స్టేజ్ ఎక్కి చేయాలండి అంటే వస్తుంది అంటే ఒకటేనండి ఏది ఎప్పుడు కూడా ఆ హిట్ లో ఉన్నప్పుడు చేస్తే అందం ఉంటుంది అందం వేరు అందంగా ఉంటుంది చూడడానికి కూడా ఇప్పుడు చేసేదానికి హిట్ లో ఉన్నప్పుడు చేసేదానికి వేరు హిట్ లో ఉన్నప్పుడు చేస్తే ఏదైనా పలుకుతుంది ఏదైనా ఏం చేసినావే ఒక అబ్బా భలే కాలు చేసాడరా భలే చేయట్రా అంటారు అది హిట్ లో ఉన్నప్పుడు చేస్తే అందం అది మనకు మనకు తెలుసు అది ఓకే అంటే ఇంత ముందు ట్యూన్ బ్యాంకింగ్ గురించి వస్తే అంటే అన్నారు ఎందుకు పనికి అంటే వాడుకోమన్నట్టుగా అంటున్నారు అంటే మీరు మామూలుగా ఎలా ఆ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అంటున్నారు రికార్డ్ చేయి చేస్తారా లేకపోతే అవి గుర్తుపెట్టుకుంటారా నో నోటేషన్ రాస్తా మ్యాక్సిమం రికార్డే రికార్డ్ చేసేసుకుంటాను అంటే ఇప్పుడు ట్యూన్ కూడా ఎప్పుడు ఎలా వస్తుందని అంటేనండి మన మూడ్లో ఇప్పుడు కార్ నడుపుకుంటే వెళ్తున్నాం అదే ఒక ట్యూన్ వచ్చింది ఇమీడియట్లీ ఫోన్ రికార్డ్ చేసుకుంటాం ఇది అందరం అందరూ అది ఎన్ని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అది ఏంటంటే ట్యూన్ ఎప్పుడో ఒకసారి వస్తుంది ఇప్పుడు అందులో ఒక కథ చెప్పేస్తారు ఒక రెండు మూడు కథలు విని ఉంటాం వాళ్ళ కథ ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుంది మొదలు ఎప్పుడో కరెక్ట్ ట్యూన్ వచ్చినప్పుడు అబ్బా ఇది ఆ సింక్ వాళ్ళకి కనెక్ట్ అవుతుంది అనుకోవటం ఆ ట్యూన్ రికార్డ్ చేసుకోవటం వచ్చి కూర్చొని అప్పటికప్పుడు అంటే ఈ ప్లేస్లోనే ట్యూన్ వస్తుంది అని ఏం లేదు ఇంట్లో కూడా వస్తుంది ఒక్కోసారి ఇంట్లో ట్యూన్ రాగానే టకటక రికార్డ్ చేసుకోవటం మళ్ళీ వచ్చేసి ఇక్కడ కూర్చొని హోంవర్క్ చేయటం ఇది ఒకటి అది బాగా మెయిన్ది ఏంటంటే నాకు నేను ప్లేయర్ని కాబట్టి కూర్చొని నేనే రిధం ప్రోగ్రామింగ్ మొత్తం గ్రూవ్ చేసేసి ముందు వినిపించేస్తాను ట్యూన్ ఓకే అన్న తర్వాత ఇంక అప్పుడు మళ్ళీ ఆర్కెస్ట్రా లైవ్కి వీటికి వెళ్తూ ఉంటాను